cho các bạn à, Trước khi chúng ta tìm hiểu những cái khái niệm cơ bản của đại số tính tính Thì à, chúng ta tìm hiểu lại cái cách giải hệ phương trình tính tính Mà chúng ta đã học ở lớp 9 Chẳng hạn như chúng ta xem cách giải cái phương trình hệ phương trình sau đây Đó là chẳng hạn như là 3x cộng với y bằng 0 chẳng hạn Và phương trình thứ hai là x cộng với y bằng trừ một phương trình cái hệ này có hai phương trình à, ba phương trình hai ẩn số 6x trừ cho 4y bằng trừ 3 Thế thì ta biết trong quá trình giải cái hệ phương trình này thì đầu tiên hết chúng ta có thể đổi chỗ À, hai cái phương trình cho nhau thì phương, hệ phương trình vẫn giữ nguyên, vẫn tương đương, tức là vẫn có cùng tập nghiệm. Rồi trong quá trình giải bằng phương pháp đại số thì chúng ta thấy là Uh, chúng ta hoàn toàn có thể đem uh, cái phương trình thứ nhất nhân với trừ 3 xong rồi cộng vào phương trình thứ hai rồi đem phương trình thứ nhất nhân với trừ 6 rồi cộng vào phương trình thứ ba cái mục đích của nó là làm cho những cái phương trình bên dưới này số ẩn sẽ giảm đi như vậy nếu mà đem phương trình thứ nhất nhân với trừ ba cộng xuống thì chỗ này chúng ta sẽ được là trừ ba cộng với ba bằng không 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 x trừ ba cộng với một bằng trừ hai trừ ba nhân với trừ một cộng ba nhân trừ sáu vào phương trình một cộng xuống thì chúng ta có kết quả là không x trừ 6 trừ 4 là trừ 10 tôi cho chỗ này tôi 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 sửa lại trước hay thành cộng 4 này chương trình này là cộng 4 à, cái số nó nhỏ lại nó trừ 6 cộng với 4 mình trừ 2 trừ 6 cộng 6 trừ cho 3 bằng 3 rồi chúng ta lại tiếp tục uh, nhân phương trình thứ hai với trừ 1 rồi cộng số phương trình thứ ba không có tôi không viết nữa ta được phương trình không y bằng không. thì phương trình này nó đúng với mọi y rồi, có nghiệm với mọi y rồi. nên uh, những nghiệm trên này thì đều thỏa phương trình bên dưới. những giá trị trên của y trên này đều thỏa phương trình bên dưới. Và đến đây thì ta thấy là uh, ta dễ dàng tìm được cái uh, nghiệm của cái hệ phương trình ban đầu bằng cách là từ phương trình thứ hai ta tính được y bằng trừ 3 phần 2 ta thay ngược lên thì ta sẽ tính được x bằng 1 phần 2 đó là nghiệm thì trong quá trình giải cái hệ phương trình như thế này thì chúng ta để ý là cái việc viết lại x, y rồi cộng trừ rồi bằng nó khá tốn thời gian 
Và quá trình giải này chủ yếu là theo dõi cái việc biến đổi các cái hệ số của x, của y và hệ số tự do trong các phương trình. Để viết kinh nghiệm này thì chúng ta cũng để ý là chúng ta có thể làm động tác ngược lại. Tức là từ phương trình cuối này chúng ta có y bằng trừ 3 phần 2 nè. Xong rồi chúng ta lại tiếp tục dùng cái y bằng trừ y bằng trừ 3 phần 2 này chúng ta đem nhân với trừ 1 ta cộng lên trên thì thành phần này sẽ biến mất. Chỗ này sẽ còn lại là x bằng 1 phần 2. Tức là cuối cùng cái hệ số chỗ này là 1, 0, 0, 1. Bên này là 1 phần 2 trừ 3 phần 2. Vậy thì tóm lại là cái quá trình giải này là xét cái biến đổi bảng số bảng số ban đầu này. 3 1 0 1 1 trừ 1 6 4 trừ 3 biến đổi chúng ta có thể là đổi chỗ hai hàng của bảng số này ta được cái bảng số tương đương với cái hệ phương trình bên đây Rồi đến đây thì chúng ta cũng làm cái động tác tương tự đó là đem trừ 3 nhân vào hàng 1 cộng vào hàng 2 Khi nói đem trừ 3 nhân hàng 1 tức là ta đem trừ 3 nhân vào tất cả cộng vào hàng thứ hai theo các vị trí tương ứng. Trừ 3 cộng xuống, trừ 2, trừ 3 cộng xuống, 3. Nhân trừ 6 vào hàng 1 cộng vào hàng 3. Trừ 6 cộng 6, trừ 6 cộng 4, 6 trừ 3. Nhân trừ 1 vào hàng 2 cộng số hàng 3. Thì chúng ta sẽ được kết quả. Tức là nhìn tương ứng sang bên đây thì ta thấy gần như chúng ta chỉ việc chép các cái hệ số của x, y và hệ số do ra thôi. Vậy để phân biệt cái đâu là vùng hệ số của ẩn và vùng hệ số tự do thì trong quá trình làm chúng ta có thể thêm một cái gạch ở giữa hoặc là có thể gạch chấm chấm thì tùy các bạn sao cũng được. Và đến đây thì chúng ta thấy rõ ràng là tôi làm động tác Tôi muốn tính được y ở chỗ này Thì tôi đã làm động tác là Nhân Trừ 1 phần 2 vào hàng 2 Như vậy thì hàng 2 sẽ trở thành là 0 1 Trừ 3 phần 2 Vậy là tôi tính được cái biến y này. Bây giờ tôi lại làm uh, tương tự. Tôi nhân trừ 1 vào hàng 2 cộng lên hàng 1. Thì chúng ta sẽ được cái bảng số là nhìn thấy không ạ? không không một nhân trừ một nên chỗ này là thành 3 phần hai ba phần hai trừ cho một và và một phần hai như vậy nếu mà chúng ta biến đổi bảng số đưa được 
về dạng này thì cái các giá trị bên đây sẽ chính là nghiệm của hệ phương trình và đại số tuyến tính thì phần cơ bản nhất của đại số tuyến tính chính là ma trận thì bản số này chính là một ma trận có cỡ là 3 nhân 3 chúng ta thấy là có những phép biến đổi trên hàng của ma trận phép biến đổi thứ nhất đó là đổi chỗ hàng 1 và hàng 2 phép biến đổi thứ hai có thể thấy ở đây đó là nhân một số nào đó vào một hàng và phép đổi thứ ba đó là nhân thay một cái hàng nào đó hàng ví dụ hàng thay hàng 2 bằng hàng 2 cộng với k lần một hàng khác thì đó là những cái phép biến đổi nhìn vào hệ phương trình thì đó là những phép biến đổi tương đương phép biến đổi tương đương tức là những phép biến đổi không làm thay đổi tập nghiệm của phương trình hoặc là hệ phương trình ví dụ chúng ta có thể chép hai phương trình này đổi chỗ cho nhau thì nghiệm vẫn không đổi Ở chúng ta có thể là chỗ này ta muốn mất số 6 đi thì ta nhân một phần sáu vào hai vế vân vân thì đó là những phép biến đổi tương đương Ừ, chúng ta sẽ nhắc lại sau nhưng mà chúng ta cũng để ý là cái ma trận dạng như thế này thì chúng ta gọi nó là ma trận rút gọn bậc thang rút gọn bậc thang còn nếu như chúng ta chỉ xét ma trận có cỡ 22 như thế này thì chúng ta gọi nó là một ma trận đơn vị một ma trận đơn vị này, đó là những cái uh, chúng ta hình thành trước một cái hình ảnh về ma trận và hệ phương trình tuyến tính